Sambutan pertama kami haturkan kepada Bapak Oleh Soleh SH, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai PKB. Waktu saat hormatan disilakan ke Anjine. Mohon maaf anuka cakat abah no smoking. Kapara jemaah boleh merokok asal nu jauh oge rokok na anu make filter jangan ngarokok ud e, bako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sampurasun Alhamdulillahilladzi qaddaron alayna bil jamaah Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd Allahumma rabbi sirahli sadri wa sirri amri Wahlul uqdata milisani yafqahu qawli Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir La khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Hadratul muqarramun wal muhtaramun Para kiai, para alim ulama dari berbagai perwakilan Seluruh Jawa Barat Tadi di absen begitu banyak Khususnya guru kita semua Kesepuhan Pondok Pesantren Al-Hidayah Maupun Kesepuhan Pondok Pesantren Al-Istihad Beserta segenap seluruh keluarga besarnya Teriring dengan doa Kami jemaah Bahkan masyarakat Jawa Barat Tidak henti-hentinya mendoakan ke guru kita semua Mudah-mudahan beliau beserta keluarga Senantiasa ada dalam kesehatan Senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dipermudah segala urusannya Dan dijauhkan daripada mara bahaya yang kita hormati sesepuh wewengkon kabupaten kalaresan Yuswana te benten dua tahun pun adi bapak wakil bupati kang Haji Cecep alhamdulillah wa syukurillah panca tengah menjadi cerah insya Allah ta'ala Dengan biidnilah, bikutatilah, bikudrotilah Kang Haji Cecep jadi wakil bupati Mual ayadi jalan anugarek bok insya Allah Reste Mual ayadi sawah anugarin Reste Mual ayadi balong anu telaukan Reste Mual ayadei kebon anu lenang ya. Mudah-mudahan orang doakan Pengersakan Haji Cecep Mudah-mudahan Salami ngemban amanahna Ayadina panang tayungan Allah subhanahu wa ta'ala Singnya ah Ka urang tasik utamina Ka panca tengah utamina dei Ka jamaah jamiul mukmi. Amin amin ya robbal alamin. 
Para tamu undangan anu hapunten pribados tetiasa nyebatan hiji-hijina sadayana jamaah jamiul mukni bingah amarwata suta tak terhingga alhamdulillah wa syukurillah Allah tabaraka wa ta'ala mencurahkan berbagai nikmat yang tak terhingga setelah iman dan Islam tentu silat nikmat silaturahim yang hampir satu setengah tahun ya satu setengah tahun kita lockdown kita ppkm tidak pernah bertemu berjumpa bersua kita sudah kehilangan pahala kehilangan padilah silaturahim tidak kurang dari satu setengah tahun alhamdulillah wa syukurillah Allah tabaraka wa taala mikanya ah ka orang Jawa Barat di mana orang Jawa Barat alhamdulillah situasi dan bahkan bukan Jawa Barat Indonesia secara keseluruhan berhasil menangani menanggulangi Covid-19 WHO melakukan observasi, melakukan penelitian bahwa Indonesia adalah negara terendah hari ini Indonesia adalah negara terendah dalam kasus baru positif Dan bahkan Alhamdulillah wa syukurillah Jawa Barat hari ini Walaupun PPKMnya belum lunas Masih dicicil Tetapi levelnya sudah turun lebih banyak di level uh, tiga dan ada beberapa level dua. Ini mungkin adalah doa-doa orang tua, doa-doa para kiai, doa-doa para santri. Tentu saya secara pribadi dan juga atas nama lembaga DPRD dan juga atas nama pemerintah provinsi Jawa Barat. Menghaturkan jajakumullah ahsanal jaja Atas sinergitas, atas kebersamaan, atas gotong royong, atas kepedulian Dalam rangka menanggulangi COVID-19 Alhamdulillah wa syukurillah pemerintah sudah membuka agak lebar hari ini boleh pertemuan tempuan seperti ini tapi tetap menjaga prokes pribados ningali teh aya seueur nutengange masker tapi yakin ku dikirna nya ku emutna ka Allah ku dikirna ka Allah corona menjauh di al hidayah ya Uh, oleh sebab itu Tentu kerjasama ini Tidak boleh putus Kepedulian ini tidak boleh putus Minimal Semua jamaah jamilul mukni Sudah tervaksin dua kali Atau divaksin saja Cung nutacan Ayah keneh nu tajan divaksin, mumpung ayah kang cecep di dia gratis bu, sanes gratis dia di ongkosan bu kang cecep ke kadi. Ayah keneh nu tajan divaksin, atau sadayana, at, atasnya, alhamdulillah. Ya, yeah. sinergitas gotong royong kepedulian, kehati-hatian alias waspada, kehati-hatian alias waspada harus ditanamkan di kita, di lingkungan kita, di wilayah kita. Sebab kenapa? Ya, corona ini saur apa makhluk gaib. Memang virus tidak akan memberikan penyakit tanpa izin Allah Allah mampu menempelkan penyakit kepada seseorang 
dengan virus maupun tanpa virus la ilaha illallah tapi orang kedah ikhtiar tapi orang kedah ikhtiar salah sawios ikhtiar na nyaeta mentaati pemerintah melalui protokoler kesehatan wena sakitu ibu upami ngaramet nyatena naon ngaramet mati di masker bilih engap bilih tetiasa wih gitu nya tapi upami ngariung kia mah kedah ngange masker sekali dei upami dina pangawasan mah kedah masker upami tegaduh masker na insya Allah ejing di kintun ku kang cecep insya Allah <laughs> ya pami kang cecep te ayah namanya ti abi lah insya Allah <laughs> mohon Anu salah jengna kabar gembira ka para sepuh, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan lembaga keagamaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebentar lagi tanggal 22 Oktober kita akan merayakan Hari Santri Nasi Yonal. Kalau tahun lalu Pak Jokowi memberikan hadiah, memberikan oleh-oleh Ya, memberikan oleh-oleh pada peringatan 22 Oktober itu adalah undang-undang tentang pondok besar tren 2021 peringatan nanti di tanggal 22 Oktober kurang lebih berapa hari lagi eh 10 eh, 18 hari lagi ya 19 hari Alhamdulillah wa syukurillah kurang lebih tiga minggu tiga minggu yang lalu Pak Presiden memberikan oleh-oleh kembali memberikan hadiah bagi para kiai, para alim ulama, para santri senusantara se-Indonesia dan bahkan mungkin santri-santri yang bermukim di luar negeri yakni apa oleh-olehnya pepres tentang persetujuan dana abadi umat Alhamdulillah tepuk tangan Pak untuk ini Pepres dana abadi ini adalah sebagai payung hukum sekali lagi sebagai payung hukum bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian anggaran dihususkan untuk pondok-pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan sebagai payung hukum bagi gubernur sebagai payung hukum bagi bupati wali kota sebagai payung hukum bagi kepala desa dari dana desa untuk sebagian dialokasikan untuk dalam rangka memastikan sekali lagi dalam rangka memastikan estafet keberlangsungan pendidikan keagamaan di berbagai jenjang. Alhamdulillah. Insya Allah Ta'ala 2022 tidak lagi perlu Bapak Sadayana incelik-incelik kakang cecep kakak pendopo sumping ke pakuan ke provinsi sumping ke kementerian ngajing-jing proposal nanti setiap desa akan mendata berapa majelis taklimnya berapa pondok pesantrennya berapa madrasahnya berapa ratus santrinya akan tercatat Mudah-mudahan 2022 sebagai awal realisasi Ustadz para ajengan, para santri tidak lagi mengemis-ngemis kepada bupati, kepada gubernur, hatta kepada presiden untuk meminta ataupun menagi hak dari kita semua. Tetapi satu saat nanti tanpa diketahui masuk ke rekening daripada santri maupun lembaga. Alhamdulillah. Ini berkat perjuangan para sepuh, para alim ulama dan tentunya partai-partai Islam yang ada di parlemen yang dinahodai oleh Nahdlatul Ulama di Jakarta. Alhamdulillahirobbil alamin. 
Selanjutnya Bapak Ibu semua Terakhir karena waktu sudah jam 11 Gak Kang Cecep nanti yang lebih panjang Karena anggarannya lebih besar Kang Cecep daripada saya <laughs> Jadi saya dijatah hanya 5 menit Karena anggarannya kecil Kalau Kang Cecep dijatah ya bisa satu jam anggarannya lebih besar dari saya Karena saya hanya wakil DPRD Kalau Kang Cecep wakil bupati Gaduh wilayah, gaduh anggaran Selanjutnya Bapak Ibu semua Mohon maaf yang sebesar-besarnya Atas nama lembaga DPRD Atas nama tentu pemerintah Provinsi Jawa Barat Kalau di satu desa, di jalo, di satu wilayah Jikalo di satu dinas telah terencanakan terkait anggaran 2021 masuk anggaran kalau nggak salah tidak kurang dari 200 miliar kalau nggak salah dari Banpro yang sudah terencanakan dan memiliki memiliki harapan bahwasanya 2021 jalan ke mana di diperbaiki, irigasi mana diperbaiki dan bahkan lembaga-lembaga pun sudah terlis akan mendapatkan akibat COVID-19 ini memporak-porak pondakan berbagai sektor sendi-sendi kehidupan manusia bukan hanya soal kesehatan bukan soal bagaimana kita bersilaturahim tidak terkecuali sektor ekonomi yang terpukul begitu hebat. Sementara APBD sumbernya dan buat membayar pajak warga. Saya informasikan bahwa asumsi pendapatan pajak begitu meleset dan tidak mencapai kepada target. Oleh sebab itu apa yang telah kami putuskan? Apa yang menjadi kesepakatan bersama antara DPRD dan Gubernur untuk memberikan bantuan baik kelembagaan maupun infrastruktur di kabupaten maupun di desa-desa mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak dapat dilaksanakan secara seluruhnya. Karena APBD Provinsi Jawa Barat Begitu turun drastis Minus kurang lebih hampir mendekati 7 triliun Nah oleh sebab itu Para sepuh, para kiai, para alim ulama Mari kita uh, terus uh, bermujahadah Terus berdoa Terus saling, saling mengingatkan Bagaimana agar COVID-19 ini yang belum diketahui dan belum ada ahli palak, palakiyah yang mampu menentukan kapan ini COVID ini akan selesai. Tetapi kami yakin dengan doa-doa para kiai, para alim ulama untuk menebus arasnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini COVID tidak ada lagi gelombang-gelombang. Menurut informasi ada gelombang ketiga dengan varian MU. Mudah-mudahan ulah nepi ke Kabupaten malah. Ulah nepi ke Jawa Barat. Orang tangkal ku doa-doa orang sadaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua di masjid-masjid, di musola-musola. Saya rasa kunut najilah perlu dipandemikan. Kunut najilah perlu dipandemikan. Bukan hanya subuh, lima waktu pun dibolehkan untuk kunut najilah Agar varian-varian baru COVID-19 ini tidak terjadi lagi Mudah-mudahan dengan COVID tidak ada Kita bisa berkegiatan seperti biasa Ekonomi lancar lagi, PAD bisa masuk Kita bisa membangun kembali Jawa Barat Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tadi Panitia pembawa acara Abah juga sama menginginkan Bahwa bagaimana Al Jami'ul Bukni ini Membumi di Jawa Barat Bahkan bukan hanya Membumi di Jawa Barat Tetapi membumi di Nusantara
Nusantara. Insya Allah Ta'ala oleh soleh secara pribadi dan juga secara kelembagaan membantu lahir batin atas pengembangan Jamiul Mukni ini. Bapak Ibu semua, jikalau butuh kitab, di Subang butuh kitab, di Majalengka butuh kitab, Kuningan butuh kitab, Mangga meminta insya Allah saya akan bayar. Insya Allah saya akan bayar. Yang penting ada laporannya ke saya dan insya Allah saya akan kerjasama dengan Kang Cecep biar masuk surga bareng-bareng. Hatur nuhun, bilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.